，应萧炎之约，皇室与帝都三大势力前来商量讨伐云岚宗之事。虽然大家各有想法，但在萧炎展示的实力面前，纷纷臣服，愿助萧炎一臂之力。而此时。云山为拉拢丹王古河和刺激萧炎，竟将云韵许配给古河，两日后便是两人的成婚大典今日过后，你便是我云兰宗的人了。以后这偌大的宗门，也只能依托给你了。岂敢岂敢！宗主已是斗宗强者，日后成就不可估量。云兰宗在宗主的带领下，想必会越发昌盛。嗯、萧炎那小子，与韵儿关系暧昧。如今知晓我许下的这桩婚事，恐怕今日便会杀上云兰宗。我不会让任何人破坏我和云韵的婚礼。宗主，今日婚礼之后，还请解开韵儿体内的封印。我想带她出去走走。到时候，她若是想通了，便能理解宗主对她的苦心了。这是自然，毕竟韵儿是我一手养大的，我也希望她能幸福。是想借这位丹王之手消耗萧炎，等他们两败俱伤时，我们便能坐收渔翁之利。这倒是无所谓，不过你可别把古河给弄死了。看这家伙的灵魂力量，定然又是一个优秀的灵魂体。<笑>古河身为六品炼药师，对我云兰宗的好处极大。怎么，你还不乐意？云山，我魂殿能让你从当年濒死的地步达到如今的斗宗实力，那便能再次让你一无所有。记住，你现在的一切都是魂殿赐予的。魂殿对我有大恩，我自是不会忘记。既然魂殿对古河有兴趣，那等事成之后，任务护法收走他的灵魂便是。云<笑>山宗主果然识时务，那本护法就等着看着一出好戏吧。你可千万别让我失望啊！真是大手笔啊！没想到那么快啊！请。请。啊，请，请。请。新娘到
多谢诸位不辞万里来我云兰宗，见证爱徒与丹王古河的婚礼。来来来，请坐。今日，本宗主在此宣布，将爱徒云韵嫁与丹王古河。是一只丧家犬，还敢在此大放厥词？云山，唯我萧家的血仇，就算赔上整个云兰宗，也难以洗刷。嗯，嘉行天，怎么？你也站在这个不知天高地厚的小子那边了。哼，你云兰宗的野心已经昭然若揭，还把我们当傻子吗？好，好，好的很。既然你们有这般胆量闯我云兰宗，那今日便都留下吧。你为何总是这么在意萧炎？萧炎，今日是我大喜之日，已经率人上云兰宗捣乱，未免太过嚣张。哼，云兰宗毁我萧家，便不嚣张了；云兰宗强行剿灭米特尔家族，便不嚣张了。既然你云兰宗敢嚣张，那我萧炎有何不敢？我与云兰宗不死不休的生死之仇，今日前来，便要彻底了结恩怨。你以为云山是真想把云韵嫁给你？哼，他不过是为了拉拢你这位丹王，以及你身后的势力罢了。那又如何？我真心爱慕云儿，也愿意为了她加盟云兰宗。云山的云山，为了拉拢强者，你竟对自己的弟子动用这般卑劣手段，当真是一位慈师啊！哼，当年让你侥幸逃脱，这次我定会抓住你，把你的舌头连根拔了。宗主，今日之事。与我有莫大关系，此人，请交给我。这广场上有不少与古河交情颇深的强者，若他有插手，其他人只怕不会袖手旁观。嗯，是有些棘手。放心，这是我萧家和云兰宗的恩怨，所有妨碍我的人，都是我萧炎的敌人。即便是你古河，也不例外。哼，动手吧！我倒要看看你这个加马帝国最杰出的后起之秀，能强到哪儿去。十招之内，你若不败，我立马撤兵。不过，你若是撑不过十招，那今日我与云兰宗之事，你休得再插手。好，我古河便应你之战。
，接你师招。我要在他面前将你击败。八招已过，看来萧炎是赢不了了。哎，果然呢、啊，也不过是个狂妄的毛头小子。解决你，两招足够了。哇、哦，萧炎经也是斗皇，这么厉害！没想到能看到两个斗皇大战。虚张声势罢了。虽然战力堪比斗皇，可实际根本没有突破。想在十招内打败古河，无疑是痴人说梦。若如今还只能借他人之力的话，萧炎，你的下场一定比三年前更惨。最后两招。性子定不会当众出尔反尔，也算是少了一个心头大患。等会儿大战开启，一定要拦住云兰宗的长老们，不能让他们形成合击阵势。至于云山，就照萧炎说的，交给他吧。
赢了，云月。或许你的选择没有错，我的确不如他。云山宗主，孤鹤认输，必然要履行诺言，不再插手你们双方之事。至于这场婚礼，也请宗主撤销吧。告辞。萧炎，我不得不承认，比之三年前你长进不少。所以这一次，我绝不会让你活着下云岚山。嗯，不愧是斗宗强者。云岚宗众人听令，今日的入侵者，杀无赦，一个不留。是。是大可不必说什么杀无赦，你害我父亲失踪，毁我萧家之仇，本就不死不休。混账东西，你该庆幸你爹没在我手中，不然定要好好折辱他一番，才能消我心头之恨。老师，你……云山，我父亲到底在哪里？<笑>在一个你永远救不了他的地方。他在魂殿手里，是吧？你竟知晓魂殿？哼，想必是你体内那个灵魂体告诉你的吧？他竟知道老师的存在，果然与魂殿有勾结。所有弟子结阵。是。你你你。就让本宗主来试试。这三年长进了多少？天普三玄变，琉璃变。天火三玄变，琉璃变。提升实力的秘法吗？就让本宗来试试，你这三年长进了多少？今日不管你有多少手段，本宗都会让你后悔再次回来。却极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那这样吧，双翼叠加。
宗以来，你是第一个在我身上留下拳印的人。那是谁？加玛帝国何时出了这么伟强的？上演最强的底牌，终于亮出来了。嗯。萧炎，你真的要赶尽杀绝吗？当年我就察觉到，这家伙的力量很古怪。若是当年，本尊只需一句话，你这云岚宗便得在斗气大陆除名。本尊，面前这个老家伙竟然是名斗尊。哼，不管你当年有多强悍，自会有人来对付你。哼，区区一具灵魂体，也敢如此嚣张？你既现了身
，那今日就陪萧炎留下吧。凭你吗？凭我或许不行，不过有人等你许久了。嗯。这是诡异的东西啊！这股气息是之前那家伙，他果然藏匿在宗门内，和老师究竟是什么关系？陆护法，此人便交给你了。哼哼哼哼哼哼哼哼！药尘，没想到你还真是去圣上门来了。当年你只要先逃掉后，为了找你，我魂殿可费了不少心思啊！一群老鼠般的怪物，当年你们助寒风的畜生对我出手，这债，我们今日也好好算算。哦，你拥有肉体。护法或许还是你身份，可你如今这模样，对付灵魂体，我魂殿有的是手段。云兰宗果然藏有魂殿强者，这家伙很强，即便是我出手也很难击杀他。小眼，我不能分身帮你了，一切小心。哼，老师全心对付那家伙。云山由我来对付，雾护法，那药尘便交给你了。嗯，您可别把这小子给弄死了。他那萧家还有我们魂殿需要的东西。哼，放心，我会留他一口气。难道魂殿的目标是那块驼蛇骨地狱？他们抓父亲，也是因为这个。<笑>把你琴拿回去，想必定能让店主大喜。<笑>
，本来想戏耍你一番，可惜情况不允许了，那就一招解决了你吧。是小看了你，先前那道斗技，阶别不低吧？所需要的斗气也极为庞大。现在的你还能再施展几次？事不多，但足够让你知道什么叫做重伤。是吗？你那道斗技威力确实不可小觑。我凭这就想击败本宗，恐怕是痴人说梦。斗宗的实力果然不凡，以我如今的实力，施展开山印并不纯属。想要一举将他击败，难度太大。老师虽然隐隐占据上风，但他终究是灵魂体，无法与斗宗强者持久抗衡。只要拖到海老他们腾出手来。拼了！受死吧！这招，休想！
。不知道萧炎怎么样了？原以为我已经高看他了，谁料这家伙还藏了实力，岂能与斗宗强者相战？要超越他，只怕是不可能了。在火浪里，恐怕自己都逃不掉。萧炎不过斗王巅峰实力，只怕已经断气了吧。要养好久才能康复了，快，把那家伙的尸体收走，斗宗强者的骨骸。好，耀晨，你速度太慢了，找死！谁找死还说不定呢。
。本护法说过，今日无论如何，也要将你要臣擒回魂殿。不是萧炎，而是他。他才是一切罪孽的源头。我事后再与你说。现在，我必须为老师和长老们报仇。嫣然，帮我掌控阵势。
实力大涨，可想要杀我也不容易。老师，放开我！放开我！你老师的用心，你还不明白吗？难道你想辜负他不成？老师，本护法说过，今日你和他谁都跑不掉。想动他，你得先收了我才行。哼，可惜，想要老夫的灵魂，不付出代价，恐怕还真没可能。代价？本护法已经付出了，现在到你献上灵魂的时候了。小燕，别轻举妄动。这到鱼死网破的时候，拼死我也要再用一次佛怒火炼，绝不能让他毁了老师。大不了拼了这条命
杀女王，他，他还在萧炎身边。他竟已突破那一线之壑了，还好他及时出手。美杜莎女王，我听过这个名字，不过奉劝阁下，不要管我魂殿之事，否则大祸临头时可是晚了。他的命是我的，在我收取之前，谁都不能动。找死！不用担心，有美杜莎在。老师。问你一件事，想要我出手保护你那位老师？你若能做到，我这条命交给你也无妨。难，这人实力太强，我也不是他的对手。将你抹杀，丧家之犬。若是要护你，便无法分身去护你老师。那，那你与老师联手呢？你老师已受伤了。和我联手也难与此人抗衡。若是被此人抓住破绽，再次出手擒你，那便无人能抵挡他了。你不用管我，快去帮老师，他快支撑不住了。嗯、行吧，就照你说的。多谢了，这份情。小言谨记，本王和你可没什么情，不过是为了复魂丹罢了。滚远点，别让我们分心
这是什么？此人引爆云山灵魂，不会就造个黑幕吧？只怕没那么简单。嗯，这片黑暗中酝酿着一股极为可怕的能量。强的灵魂搏斗，不是，全身灵魂爆炸的能量都在他的控制下，好适合彩礼他们。上面怎么了？好可怕的灵魂的威压。呃寄托在你身上，不要让他失望。而且，你也不是孤家寡人了。萧家想要在加马帝国振兴，还得依靠你。云
很松。直接或间接的毁于云南宗，这仇恨根本就没有调和的可能了。你，你还想怎样？<笑>我想怎样？云南宗如我父亲在前，毁我萧家在后，如今更是害我老师被魂殿抓走，你还问我想怎样？老师这些年所做之事，的确对你伤害很大。可云兰宗也已成了这般样子，难道就不能收手了吗？只要云兰宗还存在于加马帝国，我就不会收手。血债，只有用血才能洗刷。如今云兰宗被毁大半，老师身死，长老弟子实不存一，难道还不够偿还血债吗？不管如何，我都是云南宗的宗主。你若执意要毁灭这个宗门，那就先将我击败。云玉，以你现在的实力，真应该很容易。嗯、小远。你伤势太重，要出手的话，让我们来吧。我自己来。老师，让我来吧。萧炎，对这三年发生的事，我也很遗憾。我是云兰宗弟子，你说要毁掉云兰宗，也先击败我。以我的恩怨，三年前就结束了。青山勾践魂天，是我萧家出手。我父亲，害我老师被抓。这些血仇，一旦被洗，一世不够。小燕，不要伤燕然云兰宗的防御已尽数拔除，只要一声令下，别急，看萧炎的意思吧。把云兰宗的所有人。杀绝方才满意吗？那我萧家的血仇，谁来还？还如果真要毁掉云兰宗，那就从我的尸体上跨过去吧。你死了，就能让我萧家人复活；你死了，就能让我父亲和老师都回来。我并非是拿我的命求你饶过云兰宗，我知道，如今的我并没有这种资格。但身为云兰宗的宗主，若云兰宗真的被杀得鸡犬不留，那我也无颜活于世事，事后只能自刎，以谢众位宗师。
，云兰宗首恶云山一出，他与魂殿的勾结，恐怕其他门人并不知晓。一个月之内，解散云兰宗，否则鸡犬不留。